হ্যালো এভরিওয়ান আমি হাসান রহমান সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আজকের অনলাইন ট্রেনিং সেশনে পার্টিসিপেট করছো আজকের টপিক্স প্লান্টার ফেসিওপ্যাথি অর ফার্সাইটিস আজকে শুধু আমরা অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব নেক্সট সেশন আমরা ট্রিটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব সো কোর্সের আউটলাইন সম্পর্কে কিছু বলি প্রথমে আমরা আলোচনা করব হোয়াট ইস প্লান্টার ফ্যাসিওপ্যাথি অর ফার্সাইটিস তারপরে এটা অ্যানাটমি বায়োমেকানিক্স দ্য রিস ফ্যাক্টরস অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট আমরা ইনভেস্টিগেশন এবং কিছু স্পেশাল টেস্ট নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমেই আমরা ডেফিনেশনে যাই প্লান্টার ফ্যাসিওপ্যাথি এটা একটা নিউ টার্ম প্রিভিয়াসলি আমরা এটাকে বলতাম প্লান্টার ফার্সাইটিস কিন্তু রিসেন্টলি রিসার্চ স্টাডি বলতেছে যে প্লান্টার ফার্সা এটা কনসিস্ট অফ টাইপ ওয়ান কোলাজেন এখানে আসলে ইনফ্লামেশন হয় না যেটা হয় যে অনেকটা ওয়ারেন্টিয়ার অর ডিজেনারেশনের কারণে এখানে তোমার ডি টু ওভার ইউজের কারণে এখানে কিছু চেঞ্জ হতে পারে সময় ব্লিডিং হয় বা রিপিটেড স্ট্রেনের কারণে এখানে কিছু চেঞ্জ হয় যার ফলে হয়তো টেম্পোরারি ইনফ্লামেশন থাকলেও ইন দ্য লং টার্ম ইনফ্লামেশন থাকে না এটা ডিউ টু ওয়ারেন্টিয়ার পেশেন্ট সিমটম শো করে এই জন্য প্লান্টার ফ্যাসিওপ্যাথি বলাটা ইট ইস এ বেটার টার্ম যেমন আমরা টেন্ডি টেন্ডিনাইটিস আমরা আর বলি না এখন আমরা বলি টেন্ডিনোপ্যাথি দ্য সেম ওয়ে আমরা বলতেছি প্লান্টার ফ্যাসিওপ্যাথি নট ফার্সাইটিস মেন হয় ডি টু ওভার ইউজ কন্ডিশন অর স্ট্রেস ইঞ্জুরির কারণে প্লান্টার ফার্সার মেডিয়াল লাইক অ্যাটাচমেন্ট লাইক ক্যালকেনিয়াসের মেডিয়াল সাইডে প্লান্টার ফার্সার যেখানে অরিজিন সেখানে এটা পেইনটা হয় প্লান্টার ফার্সার কনসিস্ট অফ টাইপ ওয়ান অ্যান্ড হ্যাজ ট্রেটস জীবনের কোন না কোন সময় তাদের হিল পেইন হতে পারে মোস্ট কমন যারা প্রলং ওয়েট বেয়ারিং পজিশনে থাকে যেমন প্লেয়ার্স রানার্স ওর যাদের অকুপেশন ইন ফল প্রলং স্ট্যান্ডিং এদের ক্ষেত্রে বা যারা ওভিজ আর ওভার ওয়েট তাদের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে সেখানে ক্যালকেনিয়াস থেকে থেকে আলোচনা করব ফিট 
the arts food. And then this is a flat fee. So my how to buy a mobile fee. Both uh I say I'm a patient that prone to plant arthritis or fasciopathy. This is very common uh, findings. I'm a might not be the cause of your heel pain. This is a real reaction due to repeated strain. Cartilaginous. Uh, the treatment section I'm going to do also not good book. I'm going to give activities technique use for the body. Arthritis or glossiest. But so many cases if the spars are asymptomatic, it might not cause any problem or any pain. Uh, and this is a sign of stress or loss of spurs stand. They might develop this heel uh, spar. Uh, this is another important picture. The left is the posterior nerve, which is the nerve shape. The left branch is the vagus. The medial plantar nerve, the right plantar nerve. Supply the HCM on the sole. We can take an amount of input column. Now we talk about how to use electroacupuncture. So that is our nerve plugging. We cut the body. We take our body load. We cut the body. We take the body. We will pay on it. We take the nerve block. We take the nerve nerve block. We take the injection. We take the nerve block. We take the local anesthesia. We take the nerve. हम कोई दे तो ब्लॉक कर दे हम राज हम लेफ्ट को पंच चल यूज़ करो हम ना वन एक टा हालो रिजल्ट पाए मेन कॉमन वर्ड चलना तो शिकार ने इच्छा भी टाइप करने दाव तो जीबी नर मीडियल प्लांट प्लांटर नर लेटरल प्लांटर नर मुझे तो भाई इन्हों को लो वो फ्लेक्सर इन्हों को लो मैं नीचे Breast type of carne, she can show patient numbness, tingling, feel good to play. Her sultan is in the middle of the eight branches. So, three branches one is to the heel, another two other branches, one. The medial side of the sole and the other is lateral side of the sole. This is medial plantar nerve and the other is lateral plantar nerve. So this is posterior tibial nerve, medial branch, after tracheal branch, after medial plantar nerve, and the other is lateral plantar nerve. If it is not fit, so the nerve is not fit, 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 हमरा आमंत्रित करने के लिए एक ताकत है जो पॉइंट आसे करने पॉइंट एक है हमरा प्रैक्टिकल सेक्शन हमरा देखने को आमंत्रित है ये खाने इलेक्ट्रोकॉपी पंक्स भी बार बार करे हमरा बैठा था कि हमरा कौन होते पड़े ये खाने अदर पिक्चर मेडियल मेडियल प्लांटर नर्व ये चल रहा है वन टू थ्री फोर डिजिट Lateral pattern of one and a half digit. And then my nice picture, posterior tibial nerve, then this is medial plant, lateral plant, and this is medial calcaneal branch supplies to the heel. This is a uh, picture, nice posterior tibial nerve, a cotton point. 
তো এখানে মেরো পেনিট্রেট করি এবং এখানে আরেকটা মেরো সেটি বানাও করতে পারি বলে পাতাল মেরো যে ব্যথাটা পেনিটা নেক্সট আমরা আলোচনা করব বায়োমেকানিক সম্পর্কে প্লান্ট অফ ফর্সা নরমালি স্টেবিলাইজ এন্ড লকস ফুট ইন দ্য কানেকশন যখন আমরা পোশাক পজিশনে যাই প্লান্ট অফ ফর্সাটা যেটা করে সেটা হচ্ছে যে পাটাকে কিছুটা সুপারনেট করে একটু লকিং পজিশনে নেয় যাতে আমরা পোশাক করে আমরা সামনে দিয়ে আগাতে পারি দেফোর দ্যাট যে যে ব্যাপারটা হয় যে যখন আমরা পোশাক পজিশনে যাই আমাদের মেটাটার্স ও প্লানজিয়াল জয়েন্টসগুলো হাইপার এক্সটেন্ডেড থাকে যেটা প্লান্টার ফাঁসাকে অনেকটা স্ট্রেস পজিশনে রাখে যেমন এখানে পিকচারে দেখা গেল যে যখন আমরা পোশাক পজিশনে যাই আমাদের যখন এই সোফ্যালজিয়াল জয়েন্টসটা পজিশনে থাকে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ যে কারণে ফাঁসা 
মাসল টাইট থাকলেও বা হ্যামস্ট্রিং টাইট থাকলে হতে পারে প্যাথি করতে পারে আর কি ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের কেয়ারফুল হতে হবে যে এটা অনেক সময় স্পন্ডাইল ওয়ার্থ্রোপ্যাথির কারণে হতে পারে যেমন রেটার সিনড্রোম স্পন্ডাইলাইটিস সেক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রথমে ঘুমতে ওঠার পরে পাড়া দিলে পায়ে খোঁচা লাগার মতো ব্যথা হয় কিন্তু কিছুদূর হাঁটার পরে কিছু কয়েকটা স্টেপ যাওয়ার পরে ব্যথাটা অনেকটা কম লাগে সেক্ষেত্রে সাধারণত 
সেক্ষেত্রে আমাদেরকে
uh, it's a couple media side of the case. Uh, in a special test, we do the important test, um, we last test, So this is a test for to exclude any nerve entrapment uh, present or not. Tinnitus test from the umbra finger tips the umbra tapping kori. Tapping kori jodi patient symptoms reproduce hoy. Mane jodi tingling mane next ma talk like feeling she complain kori. She kya the test test is positive. Test um, the calcaneal fracture last year. Not the number of the calcaneal says a pressure the squeeze core the patient sharp pain complaint core. She gets a number suspect could be that there might be a stress fracture. So, next number after video show combo take an a cook shop to the hobby hind foot give up exam could the way she that along with. Foot problems uh, are, can be very difficult uh, things to treat uh, for all of our athletes that are runners and jumpers. If they have a foot injury, uh, it may not even be, seem like a major foot injury, but they can no longer play to their level uh, uh, that they want and they, cannot, they can no longer be successful. So making diagnosis of foot problems is going to be very important. Um, I like to break down the foot problems uh, into three different areas, uh, and that would be the hind foot, the midfoot, and the forefoot. And in fact, great reference to these is chapter 40 uh, in the book. And in fact, if you look back in that, you'll see some great images and pictures of the various things that we're going to describe uh, uh, for you. So as we're looking at the foot, uh, again, break it down into the, the, the posterior aspect of the foot, the hind foot, the midfoot, and the forefoot. You'll probably catch most of the uh, injury patterns that you can get. In the posterior aspect of the foot, um, the, the area that we're going to be most concerned about is going to be calcaneal pain. Uh, you can have actually fat pad pain, so basically they just they bruise or injured their fat pad. And then the most common is going to be plantar fasciitis. Plantar fasciitis is actually uh, uh, the fascia actually runs from the calcaneal insertion, comes all the way down to the toes, and so that you can actually with toe dorsiflexion you can actually see the plantar fasciitis become more prominent directly in this area. So as we assess for plantar fasciitis just by dorsiflexion can actually cause increasing pain. Uh, palpating directly on that area, usually they hurt lower and in the area of, their, uh, of, of the insertion. In, those, in, in, in patients that have plantar fasciitis, a heel pad, stretches, uh, oftentimes uh, will significantly help. For anybody that has plantar fasciitis, I actually always make an assessment of the sensation on the lateral aspect of their foot. If they have decreased sensation on the lateral aspect of their foot, I'm actually concerned that this pain may not be plantar fasciitis, but rather tarsal tunnel syndrome, where the nerve is actually getting pinched as it passes deep to the plantar fascia. And so clarifying the difference is going to be important, especially with treatment and potential outcomes. Uh, as we look more towards the, the midfoot, So next test from uh, the book, how to perform wing last test in a test in a um, quick way. So next let's go to the video again. In this video, I'm going to show you how to perform the wind last test for plantar fasciitis. Degasso et al. in the year 2003 found a sensitivity of 32% and a specificity of 100% for this test in the diagnosis of plantar fasciitis. 
To perform the test, have your patient standing on a stool or chair with the foot positioned so that the head of the metatarsal rests on the edge of the stool while the patient puts weight on the leg. Then passively dorsiflex the big toe. This test is positive if the patient feels pain or increased pain at the insertion of the plantar fascia at the head of the first metatarsal. If the extension is not possible at the MTP joint, this may indicate a hallux rigidus. In this video, I'm going to show you how to perform the navicular drop test to assess the positioning of the talus or overpronation in the forefoot. An increased navicular drop is associated with an increased risk of overuse injuries such as medial tibial stress syndrome, plantar fasciitis as well as patellofemoral pain syndrome. The navicular drop is defined as the distance the navicular tuberosity moves in standing as the subtalar joint is allowed to move from a neutral to a relaxed position. First palpate your patient's navicular tuberosity and mark it with a pen. To perform the test, have your patient sitting or standing and bring the talus into neutral position. Then measure the distance from the ground to the tuberosity and mark it on a piece of paper. Now ask your patient to bear weight on the foot and measure the distance from the ground to the tuberosity again and mark it on the same paper. With this test we are talking about excessive navicular drop or overpronation with a difference of at least one centimeter and as you can see Andreas is right at the edge. ट्रीट करते कारो जो कोश्चन थे कमेंट थे यू कैन रईट डाउन इन द फेसबुक पेज और यू कैन सेंड मी